大家好，我是高手。大家好，我是冯兄弟。今天来地球村给海哥拜年。刚来地球村，给海哥打电话，海哥还在外面工作，拍视频去了。我们就先自己来转一转。啊，冷了好多。今天降温了，江西有点冷。刚刚来的时候看到这个鱼塘的老板哈，就是有为农场这个鱼塘的老板拉鱼去卖了。我就知道他鱼塘干掉了，然后我们现在就来到了有为农场来看这个鱼塘，啊，干掉了，我们来看一下还有没有鱼，鱼是干掉了，这个鱼，一你好深这个塘，那里面有什么，峰哥，这就是一个一个窟窿嘛，他为什么要好好的有个窟窿在那里呢？还有那里也有一个窟窿啊，鱼钻的，鱼钻的。那这第一次你们有鱼了？这鱼抓了没有嘛？抓完了，抓完怎么没有脚印呢？这不是脚印啊？中间鱼鱼躲在那里啊，鱼鱼那里深一点，藏在那边。告告诉一下盘这个鱼塘，承包它了一年。本来是说鱼塘加上那几个房子，嗯，三千块钱一年，然后后面又说加上几垄几垄几垄地。加上那个就，给这个房子连这个土地四千块钱，哈哈哈哈哈。那现在可能草根也太忙了，他也不太空，我就没时间在这里照料。养东西的话跑不开啊，我看一下能不能就把这个鱼塘给搞了。这鱼塘他说要两千块钱。两千块钱，两千块钱，其实我觉得是小事，知道吧？到我们南丰来，两百块钱一个。那<笑>主要是要清淤泥，这里面。清什么？把这个泥要挖掉一点。泥太深，太深了。挖掉那个水就比较。对，流不了多深的水。然后这个淤泥呢，不知道往哪里清。那是啊。如果你也把这个地搞了，那就可以存在这个上面。嗯。这个淤泥很肥啊。很肥。种菜很好。嗯。你会种菜吗？你如果要搞这个地，那不是就可以吗？这现在已经种了菜呀、啊，人家这菜还没收掉啊。那把那个一起搞，顺便填到那边去。填到那边去，那边能干嘛？也可以种菜呀、啊。堆起来种菜呀、啊嗯。人都会陷进去。不会，它要是干了。要多久会干？这个出太阳，那个是，那肯定要晒干嘛？你不可能说这么懒懒的，你就在上上面种菜。捞不起来。是吧？用挖机可以捞起来。哎，这个工程量很大，你以为哦？这工程量很大，你跟高级要那边吗？来合个伙，老板，哎，李总，之前有那么多股东说来，全部放弃了。你出钱，跟你说这个，哎，真的很。那我出那个。这个、工程量很大，你说淤泥放哪里？如果你要搞到这不好放哪里？这里养甲鱼好。养甲鱼会跑了。爬不了，爬不了，还爬不了。这个会爬，这个鱼塘是不是平的？是平的。我跟你说，这养甲鱼它就是泥，有泥泥泥深养不了，泥深呢。哎，这样的可以养，你这样插插这个嘛，嗯，四围把它围，插那个竹子那个铁皮嘛，把它贴起来，它就爬不走了。啊，那不是那有这个铁皮是吗？就啊，就那样就最好。嗯，围过来就跑不掉。那这个边上好像改个盖子这样，它就上不来。嗯，是啊。哦。那肯定的。我们那个甲鱼塘是没看过。那个铁皮它也是。哦，这样是吧？去抓鱼吧，那里面还有鱼。没有了，人家不成装了。鲶鱼。把水给你灌满来呀，它是平的上面来，你看水不到上面来。有这么深就可以了，有这么多的水就可以了。这会漏，这个会漏吗？管不了。不会漏。那边会漏。这么这么快还漏漏哪去？上次那个塘主老板说。那里的水会漏一点出去，就是那里。那那边可能会漏一块去。嗯。那边也不会漏。钱玉已经交了。你交钱了？对。<笑>厉害，老板大。这这这个鱼塘两千块钱啥也没有，你就就就就这个空塘给你。我们那那那边五千块钱，里面的鱼也是你的。是啊，上次他说了，五千块钱里面的鱼是你的。两千块钱鱼塘是你的，以前是三千块钱一点
。我我们那边就是空堂。他租的三千块钱一年，他租了两百块钱。那现在不租了，不租了。现在两千块都不租了。呃，现在之前以前是他种莲藕，种藕哦，种莲藕，种藕啊。叫个挖机来挖一下。哎，种莲藕可以，种莲藕，里面养养养蚯蚯蚓，养泥鳅，泥鳅，泥鳅它不会那个泥鳅是要看品种的泥鳅，它不会钻泥的，它不钻泥的泥鳅。但是你要我，但是你要投资很大，全部要用网杠起来，防止鸟去吃它。这田里面的草很旺盛啊，还有一些小鱼，这里小鲫鱼。我本来是特别喜欢抓鱼的，但是今天有点冷了。刚刚看堂主拉鱼走了，没来得及问一下他干了多少鱼。看样子大鱼全部抓完了，就还剩一点小鱼在这里面。小鱼可能他就不要了，然后这个鱼塘也到期了。还有一点小小的鲫鱼，鱼苗，小鱼苗。哎，天气太冷了，不然下去抓一下还是挺好玩的。哎呀，鲫鱼。小鱼、鲫鱼，还有这个麦穗。老板，现在这个鱼塘已经空出来了啊，我们就去问一下阿姨跟叔叔啊，看一下我们可以怎么弄啊？要不要请个挖机来挖一下泥巴？看一下子淤泥还是挺深的，啊，把那个淤泥挖到田里面来。现在还没有春耕，啊，可以堆在田里面堆一点。现在这口塘干了的话，我们就可以看得到。其实这口塘平时的话，水位不是很深啊。嗯，你看之前放水的印子还在这里啊。其实。水位的话，平均就是在五六十公分啊，那里深一点地方可能有个六七十公分，啊，所以说养大鱼的话，还是不太合适啊，有必要去清一点淤泥哈、啊，这里面淤泥很深。这里是这口鱼塘的出水口，他把这里挖开来了，这里用这个拦的，用这个网子拦一下。放水，这个冻在这里，也能放水，但是放不了多少啊。啊，先是放，放了之后，后面再抽的。这里还有不少莲藕呢，就这个角角上面。以前这个塘里面种的莲藕。在没养鱼之前，这口鱼塘里面是种莲藕的，种莲蓬。哎，叔叔在这里盖菜，因为过两天，这两天降温了，这里面种的芹菜，嗯，怕这芹菜冻坏了。那口鱼塘干了。它干了多少鱼啊？干了五十。它是什么时候干的呀、啊？就是今天
。这今天干的？放水放了几天了哈？抽水。哦，我看那里也放了一点，放不完的就抽的。放没没放多少？他他没挖胶，挖胶可以多放一点。哦。我刚刚看他去卖鱼了，嗯，鱼大不大呀？鱼大，大呀。小的还是好多。小的还有多。嗯、大的有没有？没有，大的那很大。大的很大。大的，十斤的也有，卖斤的有。可以、啊。小的没多大，小的就是，小的就是不到一斤嘛，一斤差不多。这好生的泥呀、啊。好生泥、啊。嗯。他还抓鱼不？嗯，他还抓不抓鱼啊？不抓了，就不要了。不要了。完了，地里面好多菜呀、啊，全是菠菜、香菜。没有这菜都都长草了，没用了。兄弟，你是放鱼啊？这个他的小的鱼全部我们买下来了。买了放这里面了？放这里面来了。嗯。要要就把里面这。可以啊，嗯，这里面的这是菠菜跟香菜吧？不是，是生菜。生菜啊？生菜跟小白菜不长草了，没用了。可惜了。怎么前段时间不拿去卖呢？嗯，卖不到几个钱，好便宜的。买了两百多斤了，放在里面。两百多斤，小的啊？小的。差不多一斤大的吧，还不到一斤的，八九两的一斤的。啊，两百多斤放到里面去了。啊，我肯定要放到里面了，放到里面以后这里要放鱼苗，就没鱼苗买啊，到哪去买啊？是吗？嗯，这个打工机器好近呢、啊。嗯，好，这些大头鱼。大头鱼。啊。就是没草鱼。啊。钱嘛已经交了，草根嘛不想弄了。放弃了，他说这买卖不挣钱。嗯，确实不挣钱。你去算，这个事情还没开始呢，你就打破嘴。不是，因为我们那边啊，像这种鱼塘，两百块就可以。你们那边是你们那边嘛？那养鱼不差不多。以前是三千块钱。他就是一年啊，就是养鱼的人就赚不到两千块钱。<笑>还有天天割草、哦。对啊。还还用你家去年那口鱼塘干了没有啊？干了。他家的没,没干，用那个网网啊。玩多少鱼啊？十几箱，十几条，能赚两千块钱的。<笑>他家那是小规模嘛，这个规模扩大化嘛。其实还要问一下叔叔跟阿姨，单搞这个鱼塘行不行？请个挖机来挖泥，就是泥不好好往哪里堆。我想是想来挖一下。工程量很大，我跟你说，如果真的要挖完的话。几千块钱够了，不够，你去。我你挖挖很深啊，挖二十公分下去就可以了，少少掉二十公分。这底下有多深现在？现在三十公分，留十个公分就可以了。不用挖这个，还挖三十公分就不用挖了。我以为很深，到时候走下去可会陷下去。深的地方有一米。全部挖二十公分下去嘛，清一下嘛。要挖现在就挖，不挖面积挺高，挖不了了。是啊，你下到时候水很多，它它下雨它就会积水。是啊，肯定会。马上要到雨季了，看一下哪里有挖掘机，请个挖掘机来。但是你也不好往哪里甩。我跟你说，这个鱼就是养就养黄黄鲶鱼，养黄鲶鱼啊，黄鲶鱼很容易跑，它以前去年放的。不知道他干了多少鱼，待会问一下老板。老板在菜市场卖鱼，像那个也会跑，黄鲶鱼会跑到那个洞里面去。嗯，那现在我们去洞里面抓一下看看。今天太冷了。<笑>